வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹோல்டிங் கம்பெனி சாப்டரில் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் ஓகே அண்ட் மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி ரெண்டுத்தையும் ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட்ன்றது ஸ்டாக்கில் அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ட்ரீட்மெண்ட் ஓகேவா அண்ட் மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன்றது எதிலலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட்டார் கிரெடிட்டாரில் இருக்கலாம் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அண்ட் பேயபிள்ஸில் இருக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார்மேட் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே இதை நம்ம பார்த்தாச்சு லயபிலிட்டிஸ் இது வந்து அசெட்ஸ் இதில் வந்து அன்ரியலிஸ்ட் ப்ராஃபிட் பாருங்கள் எங்கே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் நோட் டூவில் நமக்கு அன்ரியலைஸ் ப்ராஃபிட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வருது அண்ட் மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் பாருங்கள் க்ரெடிட்டாரில் வருது அண்ட் பில்ஸ் பேயபிள்ஸில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு அசட் ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு அசட் இருந்துச்சுன்னா இந்த டேஞ்சிபிள் அசெட்டில் நமக்கு வரும் இங்கே அசெட்டில் பார்த்திங்கன்னா டெட்டாஸில் மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷனும் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸில் மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷனும் இருக்குது ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் அன்ரியலைஸ் ப்ராஃபிட் நம்ம ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் போட்டோமோ அதே மாதிரி ஸ்டாக்கில் தான் அந்த அன்ரியலைஸ் ப்ராஃபிட் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்டாக்கோடையும் நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகேவா அப்போ அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் வந்துச்சு அப்படின்னா அது ரெண்டு இடத்துல வரும் ஒன்று ரிசர்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் இன்னொன்று ஸ்டாக்கில் மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா டெட்டார் க்ரெடிட்டார்லேயும் இல்லை பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் பேயபிள்ஸ்லேயும் நமக்கு வரும் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் பிலோ ப்ரிப்பேர் அ கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகே பார்த்திங்கன்னா ஹெச் லிமிட்டட் எஸ் லிமிட்டட்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கம்பெனிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அசெட் அது மாதிரி இருக்குது லேபிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் All profits of S Limited have been earned since the shares were acquired by H Limited but the reserve of rupees 6000 was already there at the time okay pa parunga ella profit me epa earn pannirukanga appdin pathinga na after acquisition da pannirukanga so ellame post acquisition da current year profit ellame post acquisition profit ana என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரிசர்வ் மட்டும் அந்த அக்விசிஷன் போது இருந்தது அதாவது அட் த டைம் ஆஃப் அக்விசிஷன் போது எஸ் லிமிட்டடில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ரிசர்வ் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது என்னென்னா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டில் நமக்கு வரும் ஓகே பில்ஸ் அக்செப்டட் பை எஸ் லிமிட்டட் ஆர் ஆல் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஹெச் லிமிட்டட் விச் ஹஸ் டிஸ்கவுண்டட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஆஃப் தெம் ஓகே இல்லை பார்த்திங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் பில்ஸ் அக்செப்டட் ஆஃப் எஸ் லிமிட்டட்து ஓகே எஸ் லிமிட்டடோட பில்ஸ் எல்லாம் யாரோடது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஹெச் லிமிட்டடு ஓகே அப்போ இங்கே மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் நமக்கு இருக்குது ஓகே அப்போ இவங்க இருக்க பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் யாரோடது அப்படின்னா இவங்களோட பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் ஓகே இந்த பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் யாருதுனா இந்த இருக்க பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் ஓகேவா அப்போ இந்த மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு சன்ரி அசட்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் எஸ் லிமிட்டட் அண்டர் வேல்யூட் பை டூ தௌசண்ட் சன்ரி அசட்ஸ் வந்து அண்டர் வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் இதில் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாக் பாருங்கள் த ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் ஆஃப் எச் லிமிட்டட் இன்க்ளூட்ஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் பாட் ஃப்ரம் எஸ் லிமிட்டட் அட் அ ப்ராஃபிட் டு த லேட்டர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் காஸ்ட் ஓகேவா காஸ்ட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இது வந்து நமக்கு வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அன்ரியலைஸ் ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட்டுனா சேலில் நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இதில் அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் எவ்வளவுன்றது தெரிஞ்சு போயிடும் ஓகேவா ஏன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துட்டுருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ சேல் வேல்யூவில் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டோன்னா நமக்கு அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் கிடச்சிடும் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா எஸ் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேர் அண்ட் மைனாரிட்டியோட ஷேர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகே இதில் பாருங்கள் ஷேர்ஸ் இன் எஸ் லிமிட்டட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் அப
capital profit ஐ ascertain பண்ணனும் capital profit பார்த்திங்க என்ன அதாவது acquisition போது 6,000 reserve இருந்துதுன் சொன்னாங்க இல்லியா அப்பா அந்த 6,000 reserve மட்டும் தான் நமக்கு வந்து pre-acquisition profit வரும் okay அதுக்கு அப்பிறோம் அன் பண்ணது இல்ல பார்த்திங்க என்ன 12,000 profit and lossல இருக்கு அது வந்து current year profit and இங்க பார்த்திங்க என்ன date of acquisition குடுக்கல date of acquisition குடுக்கல அப்படினா it is considered to be acquired at the beginning of the year okay வா அப்பா profit எல்லாமே current year profit இதில வந்து நமக்கு வேற என்ன இருக்குன்னா sundry assets வந்து undervalue பண்ணிருக்காங்க so இப்பா நமக்கு undervalue பண்ணிருக்காங்க அப்படினா அது நம்ப இங்க add பண்ணிக்கினும் sundry assets undervalue 2000 அப்போம் மொத்து capital profit எவ்வளவு 8000 இந்த capital profitல holding company ஓட share என்ன 3 by 4 okay வா minority ஓட share 1 by 4 அப்போம் 3 by 4 போட்டும் நான் 6000 வருது minority ஓடுது 1 by 4 இல்லியா அப்போம் 2000 வந்திருத்து okay வா இப்போம் capital profit கண்டு புடிச்சுடும் இப்போம் next revenue profit okay revenue profit என்னன்றது தெரிஞ்சு போச்சு இல்லியா என்ன அதில வந்து 6,000 ஏற்கணமே openingலே இருக்கு அப்படின் நம்ப பாத்துடும் அதாவது acquisition போதே இருந்துத்து அப்படின்றது நால் current year profit 12,000 தாம் okay இந்த director இந்த P&L குட நம்ப எடுத்து போட்டிருக்கலாம் 12,000 current year profit இப்பே இந்த current year profitல நமக்கு வந்து என்ன கண்டு பிடிக்கினோம் அப்படின் பாத்திங்கனா holding company உட சேரோ minority உட சேரோன் கண்டு பிடிக்கினோம் அப்பே இந்த current year profit மோத்தமே revenue profit holding company இது பாத்திங்கனா 3 by 4 3 by 4 போட்டும்னா 9000 minority உடுது பாத்திங்கனா 1 by 4 அப்பா அது 3000 okay வா இப்பே நம்ப capital profit போட்டாத்து and revenue profit போட்டாத்து இப்பே நம்ப minority interest calculate பண்ணலாமா yes minority interest calculate பண்ணிரத்துக்கு first okay the face value of shares held by minority இங்க வந்து 20,000 இருக்கு அதில minority உட ratio எவ்வளவு 1 by 4 இல்லியா அப்ப நம்ப 20,000 into 1 by 4 போட்டும் நான் 5,000 வருது இப்போ நம்ப என்ன கண்டு புடுச்சோம் capital profit ஓ revenue profit ஓ கண்டு புடுச்சோம் இல்லியா அப்ப அதில இருக்க minority ஓட proportion okay வா இது 2,000 இது ஒரு 3,000 revenue profit okay அப்ப capital profit ஓரு 2,000 போடனோ and revenue profit ஓரு 3,000 போடனோ okay போட்டோம் அப்படின்னா மொத்தமா பாருங்க எவ்வளவு வருது minority interest 10,000 வருது இதுதா minority interest okay வா இப்போ next step என்ன cost of control இல்ல capital reserve அன்றுது பாக்குனும் இல்லியா அப்போ அதுக்கு investment வேணும் capital reserve இல்லட்டி cost of control அன்று calculate பண்டுத்துக்கு investment பாருங்க 15,000 தா investment okay வா நம்ப investment 15,000 எழுதியாத்து இப்போ என்ன பண்ணும் face value of shares held by holding company அப்பா இந்த 20,000ல holding ஓட proportion எவ்வளவு 3 by 4 அப்பா 20,000 into 3 by 4 போட்டும் நாம் 15,000 வருது okay வா இப்பா என்ன பண்ணனோ holding company share of capital profit ஏயோ நம்ம less பண்ணனோ இல்லியா 6,000 பாத்திங்க நாம் 6,000 போட்டாத்து சு நம்ப இத்தலந்த இந்த 15 plus 6,000 25,000 minus பண்ணும் நாம் நமக்கு negativeலதாம் வரும் negativeல வந்துது நாம் அது capital reserve okay வா minus 6000 so இது capital reserve இப்பா நம்ப என்ன கண்டு புடிச்சுடோ minority interest கண்டு புடிச்சுடோ capital reserve கண்டு புடிச்சுடோ note பண்ணி வச்சுக்குங்க because நம்ப balance sheetல போடனோ இதல்லாம் yes இப்பா நம்ப balance sheet போடலாமா okay இப்பா பாத்திங்க நான் shareholders fund shareholders fundல்ல முதல் share capital share capital பாத்திங்க நான் holding company ஓட 1 lakh okay அந்த 1 lakh நம்பக்கு இங்க வரோ இந்த S limitedது பாத்திங்க நான் நம்ப divide பண்ணிட்டோம் holding companyக்கும் minorityக்கும் okay அதனால் நம்பக்க அது இது வராது so இப்ப வந்து இந்த 1 lakh வந்து share capital நம்ப போடுமோ போட்டாத்து and next பாத்திங்க நான் reserves and surplus next heading okay இப்ப இந்த reserves and surplusல எதததலாம் வரும் நான் இந்த profit and loss வரும் இந்த reserve வரும் and நம்ப வந்து calculate பண்ணும் இல்லியா revenue profit holding company ஓடுது S limitedலந்து okay அப்பா அந்த revenue profit நம்ப இங்கு காட்ட வேண்டியது இருக்கும் and இதில பாத்திங்க நான் unrealized profit இருக்கு so அது நம்ப adjust பண்ணனும் okay வா இப்பா profit and lossல பாருங்க profit and loss முதல 40,000 அது போட்டாத்து அதுக்கப் பிரும் revenue profit நம்ப வந்து calculate பண்ணும் இல்லியா holding company ஓடுது அது 9,000 போட்டாத்து அதுக்கப் பிரும் general reserve பாத்திங்கனா நம அதுக்கு முன்னாடி நம்ப வந்து என்ன calculate பண்ணும் cost of controlல capital reserve வான் பார்த்தில்ல capital reserve வந்ததில்லியா so அந்த 6000 உன்னு okay 
இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது இதில் வந்து நம்ம அன்ரியலைஸ்டு ப்ராஃபிட் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸ்டாக்கில் அந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் அதை வந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் அதாவது ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா இங்கே ஆன் காஸ்ட்னு கொடுத்ததுனால டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம போடுறோம் ஓகே இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இப்போ நம்ம ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் போட போகிறோம் ஓகே அடுத்து நம்ம எழுத வேண்டியது இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம எவ்வளோ கேல்குலேட் பண்ணணும் டென் தௌசண்ட் கேல்குலேட் பண்ணணும் அது இங்கே வரும் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நான் கரண்ட் லேபிலிட்டி லாங் டேர்ம் போராயிங்ஸ் எதுவும் இல்லை கரண்ட் லேபிலிட்டி ஷார்ட் டேர்ம் போராயிங்ஸ் இல்லை ட்ரேட் பேபிள்ஸ் இருக்குது ட்ரேட் பேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எது எதெல்லாம் வரும்னா க்ரெடிட்டாஸும் வரும் பில்ஸ் பேபிள்ஸும் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரெடிட்டாஸில் உங்களுக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெல் தௌசண்ட் இருக்குது அதாவது தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் இருக்குது அண்ட் பில்ஸ் பேபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் இருக்குது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த பில்ஸ் அக்செப்டட் பை எஸ் லிமிட்டட் ஆர் ஆல் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஹெச் லிமிட்டட்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா விச் ஆஸ் டிஸ்கவுண்டட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஆஃப் தெம் ஓகேவா இங்கே வந்து பில்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த பில்ஸ் பேபிளில் இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் தௌசண்ட் இருக்குது ஓகே அப்போ அந்த மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷனை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம கிரெடிட்டார் அது சாதாரணமாக நம்ம ட்ரேட் பேபிளில் வரும் அதனால் அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் பில்ஸ் பேபிள்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் அதில் வந்து இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் வந்து மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் இல்லையா ஸோ அதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ பேலன்ஸ் டூ தௌசண்ட் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ அதை தான் நம்ம ட்ரேட் பேபிள்ஸில் போடணும் ஓகேவா இப்போ மற்றது எல்லாமே போட்டாச்சு வேறு எதுவுமே இல்லை பாருங்கள் ஷேர் கேபிட்டல் போட்டாச்சு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போட்டாச்சு ரிசர்வ் போட்டாச்சு க்ரெடிட்டாக போட்டாச்சு பில்ஸ் பேபிள்ஸும் போட்டாச்சு ஸோ லேபிலிட்டி சைடு எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ நமக்கு டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா டூ லேக் எயிட் தௌசண்ட் வந்துருச்சு இப்போ அசட் சைட் போகலாம் அசட் சைட் பார்த்திங்கன்னா சன்ரி அசட் ஓகே சன்ரி அசட்டில் வந்து அதாவது நம்ம எனக்கு எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டேஞ்சிபிள் அசட்டில் நமக்கு வரும் ஓகே அதில் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அண்டர் வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம சன்ரி அசட் எவ்வளவு எயிட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெல் தௌசண்ட் அப்போ நைன்ட்டி டூ நமக்கு இந்த அண்டர் வேல்யூ பண்ண ஒரு டூ தௌசண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்போ மொத்தம் நைன்ட்டி ஓகேவா அப்போ சன் டேஞ்சிபிள் அசட் நமக்கு நைன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இன்டேஞ்சிபிள் அசட் இன்டேஞ்சிபிள் அசட் நம்மக்கிட்ட எதுவுமே இல்லை ப்ராப்ளமில் குட்வில் வந்திருந்தால் நம்ம போட்டிருப்போம் அது வராததுனால நமக்கு இன்டேஞ்சிபிள் அசட் எதுவும் இல்லை நெல் அப்புறம் நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை கரண்ட் அசட்ஸ் இல்லை இப்போ ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் ட்ரேட் ரிசீவபிள் எதாவது வரும் டெட்டாஸ் வரும் அண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் வரும் டெட்டார் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் செவன்டீன் தௌசண்ட் மொத்தம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் இந்த தௌசண்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே மியூச்சுவல் ஆப்ளிகேஷன் ஸோ நமக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் ட்ரேட் ரிசீவபிள் ஓகே அப்போ அந்த தேர்ட்டி தௌசண்டை இங்கே போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன இருக்குது சன்ரே அசட் போட்டுட்டோம் ஸ்டாக் இன் ரேட் போடணும் டெட்டாஸ் போட்டாச்சு பில்ஸ் ரிசீவபிள் போட்டாச்சு இந்த ஷேர்ஸ்ன்றது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதை நம்ம ஏற்கனவே குட்வில் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்தாச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம விட்டுருக்கிறது என்னென்னா இந்த ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் அதுவும் இந்த ஸ்டாக் இன் ட்ரேடில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் இருக்குது ஓகே அதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டாக் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஓகே அது இங்கே எஸ் லிமிட்டடில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ரெண்டும் சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் இதில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது அன்ரியலைஸ்ட் ப்ராஃபிட் இன் ஸ்டாக் தௌசண்ட் நம்ம அதில் போட்டோம் இல்லையா கேல்குலேஷன் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே கேல்குலேஷனில் தான் அதே அமௌண்ட்டை தான் நம்ம இங்கே மைனஸ் பண்ணுறோம் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்ம எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் போடணும் எஸ் இப்போ நம்ம அசட் சைடும் எல்லாமே போட்டாச்சு லேபிலிட்டி சைடும் எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ அசட் சைட் டோட்டல் பார்க்கலாமா எஸ் டூ லேக் எயிட் தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ லேக் எயிட் தௌசண்ட் டேலி ஆகிடுச்சு ஓகே இது வேர்டிக்கல் பேலன்ஸ் ஷீட்டு தான் ஹாரிசாண்டல் கிடையாது டி ஷேப்